con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Aprende, diviértete y gana. En tu programa, mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. competencia y qué es ser competente. Competente es aquel que realmente logra resultados reales, positivos, funcionales, intercambiables, porque de pronto olvidamos mucho esta parte del intercambio. Hay que realmente lograr, cuando tú tienes un buen producto, lograr 
intercambiarlo por bienes y servicios que te den más supervivencia. Y eso es la competencia. Una persona competente es aquel que aprende todos los días algo, que los practica hasta volverse un experto y que también logra ponerlos en las áreas de su vida para que la gente los conozca, los compre, los le gusten. Hay tantos productos. Un artista competente que logra hacer llegar su mensaje hacia la gente, un empresario que logra poner su producto ahí. Bueno, una mujer competente se ve ahí todos los días, pero también un hombre, un hijo, en cada uno de los productos, no importa en qué área de tu vida, personal, cosas de las que tú estés orgulloso, que sabes que las sabes hacer, las puedes lograr y lo haces bien. Como pareja también, como mamá, como papá, como compañero de trabajo. Pero lo más importante es que todo aquello que tú hagas, para lo cual te volviste competente, son las cosas que tú puedes observar, estudiar, practicar y lograr resultados. Pero que además te den la felicidad de que puedas decir, no he trabajado un solo día en mi vida porque mi vida está llena de retos, de juego, de diversión, de barreras, es cierto, pero también muchas libertades para poder lograr lo que yo quiero y es lo que me gusta hacer. Es aquello a lo que le puedo dejar tiempo, esfuerzo, puedo ganar para vivir bien de ello y me divierte mucho, me apasiona. Y hablando de pasiones, una de las cosas que algún día hace mucho tiempo pude experimentar con amigos, yo misma, es el tema que vamos a ver el día de hoy. Así que dile a tus amigos, tú mismo pon mucha atención, porque además de que es un mundo fascinante, también te podrías entrar en él y es un juego maravilloso crear realmente la voz de un personaje que te gusta. México es considerado como uno de los mejores países para hacer el doblaje de series, películas y demás. Pero para esto, y quien nos va a presentar a nuestro invitado el día de hoy, está mi compañero de juegos, mi compañero de aventuras, mi compañero de este programa a quien tanto admiro. Guillermo Salceda. Guillermo, bienvenido. Diana Marta, como todos los miércoles y como diario, tú sabes que yo te admiro, te respeto y para mí es un placer y un honor compartir tu audiencia, tus micrófonos contigo. Y el día de hoy, fíjate que tenemos una suerte, porque como tú lo acabas de decir hace un rato, y, y hay una cosa que me impactó, mira, eh, voy a empezar eh, con algo que tú dijiste, y es que a la competencia se le respeta, pero no se le teme. O sea, y la competencia, mi querida Diana Marta, es lo que nos hace mejores. Mira, eh, si yo tuviera una tienda, el departamento de quejas estaría a la entrada de, de la tienda, porque es lo que va a hacer que yo entienda y vea cómo debo de mejorar. Bueno, una vez comentado esto, y también de que, Hoy que vamos a hablar con Santos Alberto, que es un personaje y una personalidad en el mundo del doblaje en México, este programa, y ya llevamos varios, Diana Marta, ha servido para lo que tú dices, que muchos muchachos, señoras, mujeres, hombres, digan, oye, ¿qué, qué mundo tan apasionante este? Me interesaría. Te voy a dar un dato. Hicimos un programa con la directora de los zoológicos, nos contó un poco cómo era la vida en el zoológico, pues has de saber que hay personas que se han acercado al zoológico y se han interesado por cómo pueden pues, ser aprendices, ser, este, incorporarse de alguna manera. Bueno, pero Ay, eso es maravilloso, no, pero, pero quiero hacer ahí un paréntesis. Qué bien que tú ahora, amigo, amiga, que conoces, que hay una serie de profesiones y de oficios a las cuales tú puedes acceder igual como voluntario y después ver si es tu pasión de vida. Qué importante, porque imagínate que vivas una vida haciendo lo que no te gusta. Y lo que yo admiro, entre muchas otras cosas, de nuestro invitado es que se nota que en su vida 
tiene pasión por todo lo que hace. Y de verdad, te admiro mucho y gracias por estar con nosotros. Guillermo, termina de presentarlo, por favor. Sí. No, muchas gracias. Mira, tú sabes, y es un consejo que doy a toda nuestra audiencia aquí, cada vez que nos vemos, que sigan mi ejemplo. Yo no he trabajado nunca en mi vida. Y nunca he trabajado sencillamente porque no me da tiempo. ¿A qué horas quieren que trabaje si solamente hago lo que amo y que me gusta? Bueno, eh, y además, sabes que yo no lo dije, confu eh, yo lo dijo Confucio. Dijo, ama lo que haces para que no vuelvas a trabajar nunca. Eh, y si quieren, les doy dos frases más de Confucio muy profundas. Una que decía que el hombre feliz no es el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace. Y no es el que tiene lo que quiere, sino el que quiere lo que tiene. Pero bueno, vamos a entrar en la línea. Pues muy bueno. Tenemos un, tenemos un invitado de lujo, Diana Marta. Mira, eh, Santos Alberto es un personaje en el mundo del doblaje. Eh, una industria que para mí siempre ha sido mágica. Y te voy a explicar por qué. Santos, eh, déjame decirte que este es un programa que se llama Héroes Anónimos. Y... Si en algún sitio hay héroes anónimos, y ahora no lo vas tú a contar, es en la industria del doblaje, porque vemos películas, series, etcétera, las oímos en nuestro idioma y parece ser que los actores ingleses y hasta turcos estuvieran hablando nuestro idioma y resulta que detrás hay una serie de genios santos como tú y como otros cientos pero hay mucha tela donde cortar. Eh, Inicianos tú en este, en este mundo, esta industria de los héroes anónimos del doblaje, Santos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ambos. Es un placer poder compartir con ustedes. Pues efectivamente, como hace un rato apuntabas, Guillermo, yo no trabajo. Afortunadamente descubrí hace varios años cuál era mi pasión y pude involucrarme totalmente y hasta la fecha vivir gracias a eso. Eh, recibir eh, dinero para poder vivir sin tener que trabajar. Todos los días es un gozo, es una diversión, es un juego. Finalmente porque como actor de doblaje también soy locutor, locutor eh, de comerciales, hago locución comercial, eh, que también me fascina. Pero todos los días es un juego en el doblaje porque te permite, pues, como niño, a veces juegas a el vaquero, al ladrón, al policía, al chofer de un autobús, o en fin. Y de grande, de adulto, lo puedo seguir haciendo. Hay días en que soy un cura, en que soy un abuelito, en que soy un narcotraficante, en que soy un criminal, en que, en fin, es innumerable la cantidad de sorpresas que me brinda el trabajo día con día. Y digo día con día porque no nos, aquí en México no nos dan mucho tiempo de anticipación para saber qué es lo que vamos a hacer. En la industria del doblaje llegamos a las empresas. Hoy por hoy estamos trabajando en muchos de los casos a distancia desde Home Studio. Y, y en ese momento el director, que es uno de los héroes anónimos, de, de las personalidades que ahora, ahora comentaré, te pone al tanto de qué va, lo que vas a, de, a qué vamos a jugar hoy. Vas a ser un vaquero que hace esto, que hace el otro, que asaltó un banco, eh, vas a ser el jefe de la tributal, vas a ser un cura que, que va a iniciar una, una revuelta, en fin, la, la plenitud del juego. Entonces, imagínate nada más, imagínense, es maravilloso poder vivir gozando, eh, riendo, ser feliz en lo que haces es importantísimo. Eh, basta echar un vistazo por ahí en la calle y encuentras rostros adustos, a veces malhumoradas, malhumorados, respuestas que te hacen saber que no, son, que no están felices con lo que están haciendo. Ojalá que todos pudiéramos ubicarnos en, 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 lo, que no, en lo que nos gusta, en lo que nos hace felices y este mundo va a cambiar para bien, sin duda. Oye, este, Santos, o sea, aquí hay algo muy importante y es que, mira, eh, a mí me interesa mucho, ya de Ana Marta, que Lupita, Lupita nos haga favor en la cabina de poner 
yo sé que además tú eres formador, o sea, tú tienes, eh, tú tienes forma de capacitar gente que quiera ser locutor o que quiera estar en el doblaje. Si podemos poner en la cintilla alguna forma de enlace contigo, no sé, es, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde te localizamos? Este sí, por sábado? supuesto. Ahora mismo voy a escribir aquí eh, mi, mi Twitter y, y, ahí este, y ahí nos podemos, ahí me pueden escribir, ahí nos podemos poner de acuerdo, platicar lo que gusten y, y vaya, estoy a sus órdenes. Un segundo, déjame lo anoto rápidamente. No, me encanta. Mientras lo anotas, mira, una de las cosas que son fascinantes de la actuación, pienso yo, es que una tienes que observar mucho a las personas, ver cómo actúan, cómo se manejan para que tú puedas duplicar estas acciones. Pero el doblaje, de verdad que es rápido, funcional, divertido. Y con esa voz que tiene Santos, bueno, me imagino que debes de estar enamorando a muchas personas con medio de tu voz y las actuaciones que haces. Y quisiera ahorita que, que, que me digas, ¿qué personaje es el que más te ha gustado representar? Que deben de ser muchos, pero platícanos de uno o dos, ¿cuáles son los, tus personajes favoritos que has, les has dado tú una vida? Porque además, te voy a decir de verdad, sí soy una enamorada del doblaje mexicano. Oigo el doblaje en otros idiomas y no es lo mismo. De verdad, México tiene como un estilo muy especial, o sea, muy verdadero. Definitivamente, sí. Hay varios puntos por los cuales México se ha distinguido dentro de la industria del doblaje. Hace poco, digo, creo que es una pregunta muy interesante porque... Cada trabajo es un reto. En verdad, cuando amas lo que, lo que haces, es un reto, pero es un desafío muy positivo. Tú dices, en la actuación hay que ver cómo, cómo actúa. En el doblaje también tienes que ver cómo, cómo respira, cómo mueve la cara, cómo mueve su cuerpo, cómo hasta mira, cómo parpadea. Vaya, tratando en la medida de lo posible de ir con él, con, a respirar, dicen muchos compañeros con el al parejo que el personaje que estás doblando. Y tengo gratos recuerdos de un personaje que hice dentro de, de una serie animada para Star Wars, que es el gran almirante de Tron, que gracias a él este, es un despiadado, es un, es un malvado, pero gracias a él tuve la oportunidad de ir a mi primer congreso de Star Wars en Honduras, que también a su vez era el primer congreso que se llevaba a cabo en Honduras. Entonces fue maravillosa la experiencia, la recepción de la gente. Uno no se da cuenta del alcance del trabajo que realizas hasta que sales a la calle y, conoce, y te conoce la gente, te identifica o te presentas. Eh, hace muchos años los actores de doblaje eran anónimos porque no existían las redes sociales y los fans no estaban tan involucrados como lo está en el día de hoy. Eh, hoy por hoy puedes encontrar la información del actor que quieras, el reparto, cómo está conformado el reparto de cualquier producción y, y vaya, la gente te busca, la gente te busca para decirte no me gustó, igual que para decirme increíble, me encantó, gracias. Y eso es maravilloso. Entonces, uno de los personajes que me encanta, ese es por ese gran recuerdo, es este personaje que te acabo de mencionar, que es de de la serie Rebels de Star Wars, que es el gran almirante Tron. Otro personaje que me parece sumamente atractivo y que, y que lo tengo muy presente, porque el público, los seguidores de la serie Dragon Ball Super, son, son, vaya, de, son amantes de hueso colorado de, de la serie. Y me identificaron mucho y, 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 y me mandaban mensajes y, y fue una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Pero en particular hubo algo que me simbró. En algún momento recibí un mensaje de una chica de Argentina. Eh, una solicitud de amistad, yo no la, no la acepté porque pues, no la conocía y bueno, creo que eso es lo que hacemos la mayoría de las personas. Cuando no conocemos a alguien, pues no, no, no aceptamos. Pero me mandó un mensaje y me decía que era fanática del doblaje, al igual que su pequeño hermano. 
el cual estaba enfermo y que estaba a punto de entrar a una cirugía, pues padecía de algún tipo de cáncer. El, el chico tendría alrededor en ese tiempo de 11 años. Y me pedían encarecidamente que algo que podría ser muy significativo para él fuera un saludo con la voz de este personaje, que era Topo. En ese Dragon Ball Super hice un personaje que era Topo. Entonces, eso potencializó el amor, el, 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 la admiración por el personaje. Y, y, y lo llevas ahí en el corazón como datos maravillosos, como datos lindos, gente que te regala sonrisas, su corazón, pero sobre todo su atención, eso es maravilloso, es invaluable. A eso, eso no lo pagas. No te, ¿con, qué, con, qué lo puede, ¿Con qué te lo pueden pagar mejor que con, un, con el corazón, con, con un agradecimiento de corazón? Yo creo que esos dos eh, personajes dentro de muchísimos, gracias a Dios, que tengo la fortuna de hacer y de estar haciendo. Actualmente, por cierto, perdón, me voy a acordar, <coughs> me voy acordando, hay una serie que se llama El Increíble Doctor Paul. Es un veterinario. Es un individuo al cual también he aprendido a admirar a través del, del trabajo que hemos desarrollado. Le he ido conociendo un poco, he investigado también otro tanto y, y me parece un ser maravilloso. Es un, es un veterinario alrededor de 75 años, debe tener, pero es incansable. Es un sabio en su materia, es un gran veterinario pero tiene los recursos más básicos del mundo que de repente dices, es increíble cómo a veces nos complicamos tanto la existencia. Cuando volver a lo básico es lo que te puede dar la solución. Y este es un individuo, es un, esto no es tan doblaje porque no es un actor, pero es un individuo real a quien he aprendido a admirar y a apreciar. Y, 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 y bueno, eh, si algún día escuchan también por ahí a el increíble doctor Paul, pues por ahí van a escucharme. Yo creo que esas tres personas, esos tres personajes, disculpa, son los que me vienen eh, más entrañablemente. Wow. Eh, este, una, eh, déjame hacer un comentario de Ana Marta que no se me olvida. Mira, yo hace muchísimos años para, para la televisión, a mí me daban una serie de guiones y yo les tenía que poner rostro, o sea, tenía que seleccionar Así, al actor a un casting, al actor que mejor iba a defender al personaje, ¿correcto? Bueno, en el doblaje yo quiero pensar también, Santos, que cuando tú, no sé, vas a doblar una serie, pues habrá quien dobla a la chica, quien dobla al bueno, al malo, al niño, al otro. O sea, también se hace un casting, quiero pensar. Porque a mí, hablamos de héroes anónimos, y en una serie... Porque yo analizo mucho cuando veo una serie de televisión y digo la voz de este y de este y tal. Me, me meto más a simplemente ver la serie. Y una de las cosas que me encanta es que en una serie de 50 capítulos, ¿ok? Se repiten exactamente las voces de cada personaje. Son héroes anónimos para mí increíbles. Cuéntanos un poco eso, Santos. Sí, con gusto. Y, y también son los tonos. O sea, eh, si, uh, si hablas en todos tus personajes igual, pues como que pierde muy, un poco el, 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 la magia. Hay que, te, como les comentaba hace un momento, eh, me llaman también para ser eh, viejos, ancianos, de hecho. Entonces, mantener durante 50 o 20 capítulos o 100 capítulos, hay que mantener esa voz. Si yo te tengo que hablar así toda la serie... Toda la serie lo tengo que hacer. No puedo llegar el día de mañana y decir, de adelante, hagamos lo que tengamos. No, se pierde la magia. La gente se enamora o se acostumbra con la voz. Entonces, el casting en muchas ocasiones es requerido. En otras tantas, los directores o las empresas eh, asignan a tal personaje, un, a tal actor para al de, determinado personaje. Entonces, Basado en la confianza de, de los directores que te, ya, ya saben cómo trabajas y de tus tonos y todo, y dices, a mí me gustaría que lo hiciera el Santos Alberto, a mí me gustaría que lo hiciera otra persona, y así se va generando. En otras tantas eh, se hace, se convoca un casting, vamos a hacer una prueba de voz, y ya el cliente, el dueño de la película, eh, sea serie, película, largometraje, lo que sea, será quien tenga la última palabra y diga, Quiero que este lo haga fulanito, esta otra lo hace la señorita tal. Y así es como se genera 
eh, el, el reparto. Sí, pero en una, en una serie, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita una serie norteamericana que es todos los avatares de un presidente de los Estados Unidos y hay 30 personajes, ¿ok? Y cada uno tiene una voz, este, Santos. Sí, Quiere sí, sí. decir que en esa serie hay 30 héroes anónimos. Exacto. Y yo me he preocupado por ver si hay créditos de esos 30 héroes anónimos y nuestro programa, Santos, es precisamente que queremos que la próxima vez que nuestros escuchas, nuestros oyentes, vean una serie o una película doblada, digan, ah, caray, pues fíjate qué cantidad de héroes anónimos participaron para que yo esté disfrutando de esta película o de esta serie extranjera en mi idioma. O sea, y que de alguna manera le pongan rostro. O sea, queremos, fíjate, eh, ¿en qué se basa nuestro programa? Nuestro programa se basa en que cuando te traen un café, te pongas a pensar qué ha tenido que suceder para que ese café llegue a tu mesa. Desde el que eh, sembró la planta, la cosechó, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esa es la intención de nuestro programa, que el público... La próxima vez, por ejemplo, hicimos uno de la industria de la construcción. Tú ves un edificio y dices, oye, pues qué bonito. Y no tienes idea de los cientos o miles de héroes anónimos que se dejaron la vida este, para realizar, eh, donde mucha gente eh, moría en la construcción de un edificio, de un monumento, etcétera. Eh, incluso hubo una época en que había esclavitud. El chiste o de lo que pretendemos de Ana Marta y yo es que la gente realmente haga conciencia, aprecie, aprecie lo que hay detrás. Y ojalá la próxima vez que escuchen una o vean una serie de televisión o una película, etcétera, digan, ah, caray, qué cantidad de héroes anónimos. Por eh, me, nos están haciendo la vida amable, Santos. Es correcto, sí, definitivamente entiendo perfectamente el, el objetivo de, 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 de este programa. De hecho, y así sí, es. Sí, de hecho, además de que hay, porque nos vamos a ir a un corte en este momento, pero además de todo lo que son los actores, porque son los actores con voces maravillosas como la de Santos Alberto, este está el director, está el traductor. Nos tienes que platicar en el siguiente corte cada uno de las personas involucradas en todo lo necesario para hacer que México también sea, además de muchas cosas más, el, uno de los o países o el país principal para doblaje de series en español. Entonces, ¿qué les parece, amigos? Sí. Si al principio de este programa lo que hoy hoy escuchamos es obra del maestro Gonzalo Ceja. Que síganlo en sus redes sociales, Gonzalo Cejas Oficial, porque tiene toda esta parte de, de que nos descubre lo que es la prehispanidad, lo que son nuestras raíces. No dejen de seguirlo, van a encontrar cosas, cursos, canciones muy interesantes. Ahora en el corte vamos a ir con grupo, un grupo joven, un grupo que está ahorita muy poniéndose en, en el oído de muchos de nuestros radioescuchas, que es Capital Silicio con Joe Chávez, y regresamos con toda esta historia de lo que pasa detrás de lo que hay en el doblaje. Entonces vamos a un corte y regresamos. <música> Yeah. 
Empezamos a este programa Mejorarte, en donde de verdad... Autor, ...un mago del doblaje que nos está explicando realmente qué hay atrás de todo esto... ¿Cuál? ¿Quiénes son los héroes anónimos? Santos, de verdad, es que eres admirable con todo lo que haces y tu trayectoria. Pero platícanos, a ver, ¿quién está más? ¿Cuántas personas hay involucradas? ¿Cuántos héroes anónimos para que esta serie que tú amas la puedas ver y disfrutar en tu idioma original, que es para nosotros el español? Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Pues es un equipo interesante, fíjate que como bien decía Guillermo hace un momento, ¿no? Dice un, ves un edificio terminado y dices, ¡ay, qué bonito! Y no te imaginas cuántos intervinieron en la construcción ¿verdad? que para que se pueda lograr ese, ese lugar. Y como en todas las cosas en el doblaje pasa lo mismo. Tú escuchas ya el producto terminado y no te imaginas todo lo que viene detrás. Vamos de, de, de arriba hacia abajo en la medida de que le, mi memoria me lo permita. Viene la producción en la empresa de doblaje, que hay una área de producción, donde se van asignando diferentes proyectos a diferentes equipos, para que estos a su vez seleccionen a los directores que van a llevar dicho proyecto. Una vez hecho eso, los directores se encargan, por lo general, de elaborar el reparto, de decir, esta voz va para fulanito, esta para perenganita, esta otra para tal, y así. Cuando el cliente solicita que se haga un casting, entonces también sugieren, bueno, para esta voz vamos a hacer prueba con estos cuatro, estos cinco, o estos diez, eh, actri estas diez actrices, o estos diez actores, tanto desde ancianos hasta niños, ¿verdad? 
existe toda una gama, afortunadamente en este trabajo, no, no hay como que fecha de caducidad, no hay edad de caducidad. Ahí se escuchan voces de ancianos, de niños, eh, de, todo, de todas las edades, de todos los rangos. Luego entonces, una vez que se conformó el elenco, viene el área encargada en las empresas de dar los llamados. Son las chicas o los compañeros caballeros que realizan el, 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 el horario, ¿verdad? Entonces, tenemos tantos, eh, las intervenciones de, voy a ejemplificar con mi nombre, las, las intervenciones de Santos son 90 loops, lo necesitamos dos, dos horas o una hora 45 minutos. Pero explícanos Entonces, qué, es, qué es un loop, porque nuestros amigos no saben. Claro, perdónenme. Un loop es lo que suceda primero entre 24 cuadros o... Eh, Ahorita te lo digo porque me, siempre me hago bolas con, con este, con el, pero es muy interesante saberlo. Aquí, aquí incluso lo, lo tengo anotado, pero bueno. Entonces van, van eh, formulando los horarios y van distribuyendo el tiempo que se requiere para cada uno de los actores, eh, comenzando a trabajar por lo general de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por lo general, pero en muchas otras ocasiones, en muchas ocasiones, se trabaja desde más temprano y hasta muy tarde. Entonces, esa es la parte que se encarga de, de juntarnos, de decirnos, tienes que estar mañana o pasado mañana o tal fecha en tal lugar con tal persona. Y necesitamos de tu tiempo disponible ahí. Luego entonces, pues llega uno, atiende a su loop, a su llamado, perdónenme. En el llamado tienes que procurar ser muy puntual. Porque esto, como les comento, va, va en un horario, va seguidito, uno tras otro, uno tras otro. ¿Y por qué? Porque aquí en México se trabaja muy rápido. Se hace, el, el trabajo es a marchas forzadas, digamos, porque un capítulo de una serie posiblemente tenga que quedar a veces en un día o dos días máximo. Claro, todo esto dependerá del número de voces, del número de actores que haya. A lo mejor hay 100 actores y bueno, aunque quieras hacerlo en uno o dos días, es, es, es muy difícil. O si, lo, si es una película, que, que son dos horas aproximadamente por lo general, va a tardar eh, a veces hasta cinco días, seis semanas, porque, de, seis días, siete días o dos semanas, porque es más meticuloso el trabajo. Se trabaja con otro tipo de micrófonos, se trabaja más lento para darle un trabajo el trabajo en sí es artesanal, pero más, es más escrupuloso para que eh, en, en, el sonido que se emite en una producción, en una sala de cine, eh, es muy cuidado. Entonces, eh, esto es cuidado desde su origen, desde su grabación, desde el momento en que se graba cuando estamos en el estudio, en la cabina. Entonces, se puede llegar hasta tardar dos semanas o, o posiblemente más. Y ahí es donde interviene... La gente que, que, como les comentaba, nos hacía la, el, el horario. Una vez que llegas a tu llamado y e ingresas a la cabina, tú estás solo en la cabina, solo, porque se graba solo. Ya, anteriormente se grababan dos, tres, cuatro o cinco actores a la vez. Hoy por hoy, con la tecnología que se está usando, se graba personajes solos. Entonces, del otro lado, del otro lado del vidrio, vas a poder observar al técnico, al operador, al ingeniero operador y al director. Somos, ahí somos el, uno de los equipos que, que, que trabajan, porque el director dirige al actor haciéndole las acotaciones pertinentes para desarrollar su trabajo. Yo como actor no tengo acceso a toda la información por cuestiones confidenciales, la verdad, y por... Eh, eh, esto de la piratería, no se nos puede dar ni el material antes, así como, ve, ve, échate, chécate este material y vamos a grabar dentro de una semana. Esto no, no, no es posible, no, no funciona así. Entonces, el director es el de los pocos, de las pocas personas que ha visto previamente la película y se le llama película, ya sea eh, una película para cine o una serie de televisión, un capítulo de una serie de televisión, o un capítulo de un anime, o de, una, de, un dibujo, de dibujos animados. A cualquiera de ellos se le llama película. Entonces, el director te va a decir, 
se trata de esto, tu la película va más o menos de esto, te hace un esbozo así general, y tu personaje es esto, y te da las características, y qué es lo que lo motiva a hacer lo que, lo que desarrolla en, en, el, en la película. Luego entonces, el ingeniero operador se encarga de acomodar tu voz. Si, si bien es cierto, esta es una disciplina en la cual tú tienes que entrar cuando, en el momento en que en pantalla ves que tu personaje empieza a mover la boca, porque la mayoría de los trabajos son en sincronía. Este, a veces, por diferencias del idioma, puede que te tardes un poquito en entrar, o bueno, eso es más bien por de, de, deficiencia auditiva, te puedes tardar un poquito en entrar, o quedar un poquito largo por la diferencia de los idiomas. Y hoy por hoy existen programas de edición que te ayudan un poco y ahí es donde la magia del, del ingeniero entra. Puede a veces compactar muy poquito o alargar muy poquito, porque si lo hace de más, ya la voz se va a escuchar procesada, entonces ya no va a, a, a sentirse natural. ¿De acuerdo? Ahí entonces el actor debe acatar la indicación del director primordialmente y a veces las observaciones, y, y no a veces digo las observaciones, que, que el técnico que el operador, el ingeniero operador, nos haga. Este, te trabaste, está sucia la palabra, la dicción no fue correcta, te tardaste demasiado, te saliste de, de, del tiempo que tenías que, que usar para decirlo. El, el, el actor original ya cerró la boca y a veces uno sigue hablando, entonces habría que repetir la toma. Luego entonces, ¿de dónde surge esto, estos libretos, estas traducciones? No es solamente una traducción, tiene que ser... Tiene que ser una traducción, adaptación, porque como recién mencioné, la diferencia de idiomas a, a veces nos, nos lleva a que si todo fuera traducido literalmente, en muchas ocasiones nos daría falta o ya habría terminado de hablar el, el personaje original y el diálogo todavía seguiría o viceversa, ¿verdad? Ya hubiéramos terminado de hacer el doblaje, ya hubiéramos terminado de hacer el doblaje y todavía seguiría moviendo la boca el personaje y ya estaríamos en silencio nosotros. Entonces, la adaptación es precisamente eso, encontrar las palabras eh, idóneas que no modifiquen el mensaje ni la idea y se acoplen al tipo de movimiento, a, a la cantidad de movimiento de, de labios del actor original, cuidando las labiales, cuidando los... Eh, eso ya saludamos como actores, si, si vaya... Si un actor hace una, hace una mueca y con sonido, ¡oh! Nosotros no podemos decir, ¡oh! ¿Verdad? Nos tenemos que ayudar con el cuerpo. Y esta es parte de, en este caso de la boca, de los movimientos, emular los movimientos que hace el, el actor original. Esto es parte de la preparación como actor de doblaje, de saber interpretar, de, de saber, porque finalmente el mensaje que un director de una película quiere generar, se recarga no solamente en la actuación, eh, o en, en este caso también en el doblaje. Hay un, todo un lenguaje, ¿verdad? Hay luces, hay escenografía, hay vestuario, hay toda una serie de, 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 de situaciones que intervienen para proyectar un mensaje. Entonces nosotros realmente lo que vamos a hacer como actores de doblaje es facilitar para aquellas personas que no hablan el, el lenguaje original en el, de la serie, ponerlo en su idioma para que no se pierdan de todos esos mensajes, de todo ese lenguaje que está intrínseco en una escena. Que puedan disfrutar de los colores, de la iluminación, de los, del vestuario y no pierdan detalle, porque seguramente en algún momento nos, nos ha pasado a todos que estamos tan metidos leyendo el, 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 los subtítulos y de repente dices, oye, y, y el, el fantasma que, que, que pasó, ¿Qué hizo? pues cuál fantasma, yo no lo vi porque yo estoy leyendo los subtítulos. Así es. Entonces esa es la magia. Y otra cosa, hay gente que no sabe leer. Si tú proyectas un programa en un idioma original diferente al español y va para todo público y el, dentro del público hay gente que no habla ese idioma o que no sabe leer, pues entonces ya no se va a perder de esa, de esa posibilidad de disfrutar ese producto. Entonces, una vez que se llega, que se hace tu, completas tu, tu llamado, tu intervención, 
Entonces, se, tama, se trabaja, como les comentaba, muy rápido aquí en México. Entonces, termina el día, el director, el ingeniero, terminan la producción, no sé, a lo mejor de un día, de dos días, de una semana, y entregan el material. Ahí viene el equipo de edición, de postproducción, de eh, calidad, eh, excuse me, Quality, los controladores de calidad, el control de calidad eh, y finalmente también la opinión de, del cliente, ¿verdad? de decir, ah, si me gustó, no me gustó. Y Oye, todo, hablando esto, de, todo, hablando okay. de opinión, Santos, hablando sí. de opinión, yo quisiera recomendarle a nuestros oyentes porque yo te voy a decir, yo amo y soy un apasionado de analizar el doblaje en las películas. Y les quiero recomendar que la próxima vez que vean la, la, la serie del padrino, del padrino, o sea, los tres películas del padrino, es que es impresionante, o sea, el, el doblaje es maestro, es eh, increíble. Y entonces, cuando lo aprecias, dices, híjole, pero, pero ¿cómo es que hicieron eh, estos personajes? ¿Les dieron vida? porque interviene en el énfasis, interviene eh, la pasión, interviene la fuerza. O sea, me imagino que tú que estás solo en el, en el, en el estudio, estarás viendo la, al personaje la película y, y, y claro, si el personaje alzó la voz, la tendrás que alzar y, y si fue melancólico, eso es maravilloso, Santos. Ojalá y... Y que las personas que nos escuchen la próxima vez, que puede ser esta noche, ¿eh? en que vean una serie, una película, valoren, aprecien, estimen lo que hay detrás. O sea, los héroes anónimos. Eh, yo recuerdo, te voy a haber visto en YouTube cuando busqué tu perfil, eh, que, que te digo que eras, tenías alguna forma de capacitar a la gente. Dinos en YouTube cómo te localizamos o si estás en Facebook o mi queridísima Diana Marta, si quiere Lupita poner mi correo electrónico para el que quiera contactar con Santos, también se vale, ¿ok? Claro, y de hecho Gracias. en este momento en la centilla está el Twitter de Santos Alberto, que es arroba Santos Alberto, para que la gente se pueda comunicar contigo. Porque Exacto. Mira, hay tantos actores o hay tantos jóvenes o gente de mayor edad que le gustaría estar haciendo esto y que no sabe que, que lo pueda hacer y que no hay una barrera de edades. Y te quería preguntar algo, porque yo en aquellos entonces, te estoy hablando de hace muchos, muchos, muchos años, este, era hace una vez que... Eh, yo no como, exageres. <risa> era con que yo, ya era, fue, ya, que ya. yo era actriz... Y trabajaba mucho con Germán Robles, González Caballero, con Pepe Solé, que fueron mis maestros. Pero este, en aquel entonces yo sabía que Oruga era el, la central más importante y que México era además un país, o sea, el primer productor de doblaje. No sé si siga siendo como es ahora. Digo, yo tuve que dejar la carrera con mucha pena porque no me iba nada mal, pero... El problema es que siempre he sido muy social y me dediqué a hacer campañas sociales, proyectos sociales, todo el tema de tratar de ayudar a la sociedad de diferentes aspectos y uno de ellos es el arte como herramienta terapéutica. Y eso también es terapéutico, un área en donde a cualquier edad te permite seguir trabajando en lo que te guste. Entonces, no sé, platícanos un poquito en qué posición está México, cómo sigue y demás. Por supuesto, claro que sí. Les comentaba hace un momento, y voy a comenzar por ahí, de una serie que es El Increíble Doctor Paul. Esta serie se dobló en algún otro país de Sudamérica eh, durante, a lo largo de varias temporadas. Nosotros aquí en México lo empezamos a hacer el año, hace un año, un año, un poquito más de un año, un año, un mes, porque el doblaje que se venía haciendo, eh, en el, en, no, no sé, no quiero mentir, no, no sé si era en Venezuela, en, en, en Colombia o en Argentina, no, eh, no, era, no era lo suficientemente bueno. Entonces nos lo encargaron acá en México y tuve la fortuna, hice casting, eh, me invitaron a participar en la prueba y me quedé con él. 
Y la gente respondió, y es que finalmente el producto es diferente. Acá en México, por algo se menciona durante mucho tiempo, se ha mencionado que México ha sido la cabeza, eh, la, 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 el, el líder en el doblaje. Actualmente hay mucha competencia en otros países, con, Colombia, Chile, Argentina, eh, en fin, hay varios lugares donde se realiza doblaje, pero creo que aún mantenemos en México y estamos luchando por mantener esa calidad que ha distinguido el doblaje en México. El doblaje en México se comenzó a hacer por actores de teatro eh, que fueron contratados por una compañía norteamericana y que incluso los llevaron a Estados Unidos para realizar el doblaje de sus productos y así eh, eh, exportarlos a, a, a donde tuvieran necesidad de hacerlo. Y en algún momento de la historia del doblaje en nuestro país, bajó la calidad debido a la... se relajaron las exigencias o los requisitos para formar parte de, 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 del, del doblaje. Por ende, eh, la calidad comenzó posiblemente en algunos productos, no digo que en todos, a bajar. Y eso permitió que los otros países que no contaban con la calidad eh, del al parejo que nuestro país pudiera, ir entran, pudiera irse metiendo, además de una competencia desleal por un abaratamiento de costos. En otros países, si aquí en México, fíjate que es barato, en otros países de, 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 de Sudamérica y Centroamérica es más barato. Es más, más barato. Mucho más barato. Y entonces, muchos clientes se van por eso, ya sabes, ¿no? Ah, a mí donde me salga más barato. Y si te das oportunidad, tendrás seguramente por ahí, habrás encontrado algún doblaje que digas, ¿dónde hicieron eso? Porque además, los, los, este, los puedes identificar por los acentos. Dice, esto no es español mexicano por ningún motivo. Es español cubano, es español, no sé, no sé. Y, y ahí es donde pierde, pierde mucho el, el doblaje, con, una, con esa competencia desleal. Pero en México nuevamente se está retomando la exigencia de, de, de ser líder. De, de, y digo, no, no apenas, ¿verdad? Hay mucha gente involucrada, muchos directores, muchos compañeros y compañeras que están comprometidos realmente con mantener la calidad y elevarla. Volver, continuar, volver a ser los líderes absolutos, continuar siendo los líderes con un trabajo bien hecho, no es nada más por el capricho de querer seguir siendo líderes. Porque amamos nuestro trabajo, porque nos gusta, porque nos identificamos con las audiencias que disfrutan del doblaje, porque sabemos lo importante que puede llegar a ser para muchas personas el, el, un personaje, una voz. Hay gente que crece con una voz. Yo, a mí me sucedió cuando en algunos de mis primeros acercamientos al doblaje eh, en, encontré un compañero que, que después en algún momento fue mi maestro, se, llama, se llamaba Esteban Siller. Y yo cuando lo escuché la primera vez, dije, ay, ese es Santa Claus. O sea, me remitió a mi niñez, ¿sabes? O sea, aún yo trabajando ya en medios, siendo locutor y actor de doblaje, me emocioné, me cautivó. O sea, ahí lo traemos en el corazón y en la mente. Y, 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 y bueno, pues es tan importante, por eso estamos comprometidos de, esta, de, de, de gran manera con, con nuestro trabajo. Querido Santos, eh, ha sido un programa estupendo. Yo personalmente y Diana Marta estamos muy agradecidos. Yo siempre, es que nos quedan un par de minutos para terminar el programa, mi amiga. Y siempre antes de terminar, invito a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos, a que nos eh, escuchen el próximo miércoles a las 7, aquí en su canal Mejorarte Proyecto Radio, porque vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de los héroes anónimos en el metro de la Ciudad de México. Eh, imagínate que son miles de gentes sí, claro. que trabajan de día y de noche los 365 días del año, que nada más tienen que mover a 8 millones de personas diarias. Nada más. Y, y que tú ya te imaginarás la cantidad de héroes anónimos que hay para que, para que se dé el servicio y para que todo funcione. Y claro, de repente hay fallos, etcétera, pero, pero es que el día a día es muy pesado. Y bueno, vamos a tener un lindo programa el próximo miércoles eh, sobre los héroes anónimos en el metro de la Ciudad de México. Que no Diana se lo pierdan, Marta, ¿eh? 
Qué Perfecto. interesante, suena bastante pues, interesante. Es, va a estar genial, de verdad, muchas gracias, Santos. Síganlo, amigos, en sus redes sociales de Twitter, de YouTube. Y recuerda una cosa que es muy importante y que te lo quiero dar como, no es consejo, es como algo que si te gusta, adóptalo como una forma de vida. Una de las importantes cualidades de un genio es que no se va a casa sin aprender algo. O sea, no se va a casa a dormir sin aprender algo. Antes de que te duermas, aprende cualquier cosa. No importa lo que sea una palabra, un texto, una forma de hacer algo diferente. Y te digo, te esperamos el próximo miércoles aquí en tu programa Mejorarte y nos despedimos con el maravilloso canto de Fausto Miño. Que tengas una semana excelente y en nuestra cita el próximo miércoles. Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook, arroba Diana Marta Calle. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.